মানে কোটি কোটি বাঙালির প্রশ্ন বাংলাদেশের ছাত্র রেগে এত জামা শিবি ঢুকলো এই শিশু নেতৃত্ব করে টের পায় নাই কারণ একটা সময় গেছে যেমন মনে করো জাকিরের মতো লোক সাধারণ সম্পাদক হয়েছে ও কিন্তু জামাতি ঠিক আছে তোমাদের ফিল্টারিং এ কোনো সমস্যা আছে বা তোমাদের কি মানে কি বলে এটা এই ফ্যাক্ট চেক এর ব্যাপারে কোনো সমস্যা আছে তোমরা কারো ইয়া করো না এটা উত্তর কি হইতে পারে ধন্যবাদ পিয়াল ভাই আজকে আমাদের জেল হত্যা দিবস তিন নভেম্বর আমাদের জাতীয় চার নেতার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছি আর যে প্রশ্নটি এসেছে সেটি আমাদের ইনফিল্ট্রেশনের যে সমস্যাটির কথা এটি আমাদের স্বীকার করতে হবে যে আমাদের সাংগঠনিক কাঠামোতে কিছু দুর্বলতা রয়েছে বাংলাদেশের ছাত্র রাজনীতির কিছু বাস্তবতা রয়েছে জাতীয় কিছু ইস্যু রয়েছে এবং আমাদেরও কিছু সীমাবদ্ধতা ত্রুটিবিচ্যুতি রয়েছে যে কারণে এই ইনফিল্ট্রেশন অনুপ্রবেশের ঘটনাগুলো বাংলাদেশ ছাত্রলীগে ঘটেছে এবং বিশেষ করে অন্যান্য রাজনৈতিক দলের কর্মকৌশল সেটিও কিন্তু এই ইন্ট্রেন্স ইন ডিসগাইজ এক ধরনের অনুপ্রবেশের মাধ্যমে ছদ্মবেশ ধারণ করে প্রবেশ সেটিও ভূমিকা রাখে বিশেষ করে আমাদের স্বাধীনতা বিরোধী যুদ্ধাপরাধের দায়ে মৌলবাদের দায়ে অভিযুক্ত সংগঠন ছাত্র শিবির তাদের কর্মকৌশলের মধ্যেই এটি রয়েছে বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠন সাংবাদিক সমিতি এগুলোতে অনুপ্রবেশের আশ্রয় নিয়ে নিজস্ব এক এজেন্ডা বাস্তবায়ন করা সেই প্রবণতা তাদের রয়েছে আর আমাদের বাংলাদেশ ছাত্রলীগ যেহেতু একটি গণমুখী ছাত্র সংগঠন আমাদের প্ল্যাটফর্মটি অনেক বেশি ওপেন থাকে সে কারণেই অনেক সময় দেখা যায় যে আমাদের এই সাংগঠনিক কাঠামোর যে ট্রান্সপারেন্সি নিশ্চিত করার প্রয়োজন যতটুকু থাকার প্রয়োজন ছিল সেটি না থাকার কারণে অনেক সময় এই ছদ্মবেশের ঘটনাগুলো বাংলাদেশ ছাত্রলীগে ঘটেছে এবং এটি অন্যান্য রাজনৈতিক দলের সাংগঠনিক কৌশল আমাদের নিজস্ব কিছু সীমাবদ্ধতা এবং আরেকটি বড় বিষয় ছিল যে আমরা যেহেতু এই এই জামাত বিশেষ করে যুদ্ধাপরাধী সংগঠন জামাত শিবিরকে নিষিদ্ধ করা যেটা আমরা সন্ত্রাস বিরোধী আইনের আওতায় শেষ মুহূর্তে আওয়ামী লীগ সরকারের সময় করা হয়েছে এই নিষিদ্ধ ঘোষিত না থাকার বিষয়টিও ভূমিকা রেখেছে তারা তাদের যে গোপনীয় সাংগঠনিক কর্মকৌশল সেটির মাধ্যমে এই অনুপ্রবেশের ঘটনাগুলো ঘটেছে বাংলাদেশ ছাত্রলীগ সবসময় শিক্ষার্থীদের জন্য উন্মুক্ত থাকে সকল যারা মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাস করে অঙ্গীকারে বিশ্বাস করে জাতির ভিতরে আদর্শে বিশ্বাস করে তাদের জন্য সংগঠনটি উন্মুক্ত থাকে আমাদের যে স্ক্রিনিংটি থাকার প্রয়োজন সেটি পর্যাপ্ত নয় যে কারণেই অনুপ্রবেশের ঘটনাগুলো ঘটেছে বলে আমার মনে করি তোমার কি এটা মনে হয় না যে পাঁচ তারিখে এই এইটা আমরা ঠেকাইতে পারতাম গণভবন মানে যেভাবে ওরা গণভবনে ঢুকলো বা লুটপাট করলো বা এটা এইটা কি ঠেকানোর মতো ক্যাপাসিটি রাজনীতি তৈরি করা হয়েছে তার দায় সরকারের উপর চাপিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টা তৈরি করা হয়েছে ভীতিকর পরিবেশ তৈরি করা হয়েছে এবং এটির মাধ্যমে দেশি বিদেশি ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে সরকার পতনের একটি প্রেক্ষাপট কিন্তু তারা তৈরি করেছে আমি একটা সম্পর্ক প্রশ্ন করি আমি তোমাকে একটু থামাই সম্পর্ক প্রশ্নটা হচ্ছে যে মানে এই সব জিনিস তো আমরা মানে পরে জানতেছি তাই না যে এই এটা মেটিকুলাস প্ল্যান অংশ বা হোয়াট এভার ইট ইজ আমার কথা ওইটা না আমার প্রশ্নটা একেবারে খুব প্রিয়া যে তুমি ছাত্রলীগের বাংলাদেশ ছাত্রলীগের প্রেসিডেন্ট হিসেবে কি মনে করো যে বাংলাদেশ ছাত্রলীগের এই সক্ষমতা ছিল কিনা এটা ঠেকানো জাস্ট এইটুকুই আর কিছু না বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সক্ষমতা অবশ্যই ছিল বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সক্ষমতা ছিল কিন্তু আপনি যে চার তারিখ বা পাঁচ তারিখের যে বিষয়টি বলছেন আমাদের কিন্তু বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ঘোষিত যে শোক র্যালি যেটি আমরা বেশ করে কারফিউ এর আইন এটির কারণে পিছিয়ে দেওয়া হচ্ছিল পাঁচ তারিখেও কিন্তু কর্মসূচি ছিল আপনি অবগত আছেন পাঁচ তারিখে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের আরেকবার থামাই আরেকবার থামাই আমাদের কাছে তথ্য আছে শুধু ছাত্রলীগ না যুবলীগ আওয়ামী লীগের যারা ওই দিন রাজপথে ছিল আমি চার তারিখের কথা বলতেছি তাদেরকে বাসায় ফেরত যাওয়ার একটা নির্দেশ ছিল ইজ ইট রাইট মানে এটি সঠিক নয় আচ্ছা আমি যেটা বলছিলাম 
সেটি পাঁচ তারিখ কিন্তু আপনি জানেন যে যখন কারফিউ এর বিষয়টি থাকলো বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কিন্তু কর্মসূচি প্রত্যাহার করেছে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কর্মসূচিতেই বাংলাদেশ ছাত্রলীগ সহ অন্যান্য সহযোগী সংগঠনের কর্মসূচি প্রতিপালিত হওয়ার কথা যখন সান্ধ্য আইনের কারণে কর্মসূচি প্রত্যাহার করা হয় তখন স্বাভাবিকভাবে কিন্তু দলীয় সাংগঠনিক যে উপস্থিতি সেটি কিন্তু স্বাভাবিকভাবে থাকে না যেহেতু আমাদের দল কর্মসূচি প্রত্যাহার করেছে এর মধ্যে আমাদের যে প্রেক্ষাপট তারা তৈরি করেছে ধারাবাহিক ভাবে আমরা মনে করি সেই ষড়যন্ত্রের ফল হিসেবেই এই সরকার পতনের বিষয়টিকে তারা ত্বরান্বিত করেছে এবং মানুষের যে ঢলের যে প্রবাহ সেটি আমরা মনে করি যে যখন এই এই বিশেষ করে মাননীয় প্রধান আমাদের দেশরত্ন শেখ হাসিনার দেশ ছাড়ার পরে মানুষের যে ঢল যেটি বলা হচ্ছে সেটি নেমেছে এমন নিজয় এমন নয় যে সরকার পতনের দাবিকে সামনে রেখে ব্যাপক ভাবে মানুষ ঢাকা শহরে নেমেছিল এটি কিন্তু সে সময় আপনি লাইভ গুলো দেখবেন টেলিভিশনের চ্যানেল গুলো খবর গুলো দেখবেন সবখানে কিন্তু দুপুর এগারোটা বারোটা পর্যন্ত ঢাকা শহরের পরিবেশ পরিস্থিতি কি ছিল সেটি কিন্তু সবাই অবগত আছে এবং পরবর্তীতে কি কারণে কি প্রেক্ষাপট তৈরি হলো এটি হয়তো আমরা কিছুটা জানি আর সময়গুলো আরো কিছু অবগত আমরা হতে পারবো আমি জানি এটা স্বাভাবিক সময় না আপনি আপনার ঝুল গুলো প্রথমে স্বীকার করছেন একটা বড় সংগঠন চালাতে গেলে অনেক রকম ঝুল হয় আর ছাত্রলীগ আওয়ামী লীগ আমার দৃষ্টিতে একটা মুক্ত সংগঠন যে কেউ এটাতে জয়েন করতে পারে ছাত্র শিবিরের অনুপ্রবাস সেটা আমি মনে করি না সেটা একদম বিরাট ব্যাপার আমার যে প্রশ্নটা সেটা হচ্ছে আপনি যে ভুলগুলো স্বীকার করতেছেন আপনি কি মনে করেন আজকে এখানে আমি কমেন্ট সেকশন দেখতেছি আপনাকে মানুষ যে পরিমাণ ভালোবাসে যে পরিমাণ ইট ইস অ্যামেজিং কনসিডারিং দা সিচুয়েশন আপনি কি ওদেরকে বলবেন যে আপনার ভুল হয়েছে আমাকে ক্ষমা করে দাও দেখুন আমরা যদি মনে করি সেক্ষেত্রে যে আমাদের চলার পথে ভুল ত্রুটি বিচ্যুতি সাংগঠনিক সীমাবদ্ধতা রাজনৈতিক একটি ভ্রমণের মতো আপনি সেখানে সংগঠন ঘুরে দাঁড়াবে সংগঠনের প্রতিবন্ধকতা থাকবে সেটি তো হবে কিন্তু সংগঠন হিসেবে বাংলাদেশ ছাত্রলীগ অপ্রতিরোধ সেটা আমি দৃঢ়তার সঙ্গে বিশ্বাস করি এবং এটি বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সক্ষমতা রয়েছে সকল সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করা সকল বাধা বিঘ্নকে অতিক্রম করা সকল প্রতিকূল পরিস্থিতির মোকাবেলা করা এবং নিজস্ব সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও নিজস্ব আলোয় সমাজকে আলোকিত করার ক্যাপাসিটি বাংলাদেশ ছাত্রলীগের রয়েছে কিন্তু আমরা মনে করি যে আমরা আজকে দেখুন এই যে বিষয়টির কারণে আজকে বাংলাদেশ ছাত্রলীগের কাঠ গড়ায় দাঁড় করাতে করতে হচ্ছে এবং যে বিষয়টিকে কেন্দ্র করে আমরা মনে করছি যে অনেক কিছুই ভুল ছিল সেখানেও কিন্তু আমরা একটি ইস্যু ভিত্তিক একটি আন্দোলন বাংলাদেশ ছাত্রলীগ শিক্ষার্থীদের সরকারি চাকরিতে কোটা ইস্যু সেখানে বাংলাদেশ ছাত্রলীগ চেষ্টা করেছে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করার বাংলাদেশ ছাত্রলীগ শিক্ষার্থীদের দাবি যেন রূপায়িত হয় পালিত হয় সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের সঙ্গে কথা বলা মন্ত্রণালয়গুলোর সঙ্গে কথা বলা যেহেতু এটি কোর্টে বিচারাধীন ছিল সেখানে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোর সঙ্গে আলাপ আলোচনা করা বাংলাদেশ ছাত্রলীগ কিন্তু সেই লক্ষ্যে কাজ করেছে এখন কোটা ইস্যু ইস্যু ভিত্তিক আন্দোলনকে যখন সরকার পতনের আন্দোলনে পরিণত করা হয় একটি ইস্যুর উপর আরেকটি ইস্যু চাপিয়ে দেওয়া হয় এবং এর ভেতরে আপনারা জানেন যে এই মানুষের প্রপাগান্ডা ছড়ানো বিভিন্ন ধরনের তথ্য সন্ত্রাসের আশ্রয় নেওয়া সেগুলোর মাধ্যমে মানুষের আবেগকে ভিন্ন দিকে প্রবাহিত করা এই ঘটনাগুলো কিন্তু ঘটেছে এটির কারণে আজকে আমরা পাঁচ আগস্টের প্রেক্ষাপটের কারণেই যদি মনে করি যে বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সবকিছু ভুল ছিল সেটি তো নয় বাংলাদেশ ছাত্রলীগের অর্জন রয়েছে বাংলাদেশ ছাত্রলীগের প্রচেষ্টা রয়েছে বাংলাদেশ ছাত্রলীগের আন্তরিকতা রয়েছে এবং একই সঙ্গে আমাদের পথ চলে অবশ্যই সীমাবদ্ধতা রয়েছে এবং আমার প্রশ্ন আমি আপনার সাথে আমার পরিচয় নেই আমি হচ্ছে কেমিক্যাল আলি আমি আড্ডার হোস্ট আপনাকে আপনি নিশ্চয়ই ভালো আছেন এবং সরকারের 
what is your তোমাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি এটাকে আউটকাম করার বা এইটার বিরুদ্ধে কি কি করতে চাচ্ছো তোমরা যে মানে তোমরা তোমরা নিশ্চিত জি ধন্যবাদ আপনাকে দেখুন একটি অবৈধ এবং অসাংবিধানিক অগণতান্ত্রিক প্রজ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ ছাত্রলীগের মতো একটি ঐতিহ্যবাহী একটি রাজপথের সংগঠনকে শিক্ষার্থীদের মধ্যে অত্যন্ত জনপ্রিয় একটি ছাত্র সংগঠনকে নিষিদ্ধ করার একটি অপপ্রয়াস চালানো হয়েছে কিন্তু এই ধরনের কোন হটকারী সিদ্ধান্ত এই ধরনের কোন অনৈতিক সিদ্ধান্ত বাংলাদেশের মানুষ কিংবা ছাত্র সমাজ কোনোভাবেই মেনে নেবে না কিংবা যারা সুস্থ ধারার প্রগতিশীল রাজনৈতিক চর্চায় বিশ্বাস করে তারা কখনোই এই ধরনের একটি নেক্কারজনক সিদ্ধান্তকে বাংলাদেশের বুকে বাস্তবায়ন হতে দেবে না আমরা স্পষ্ট তো বলতে চাই আমরা এই ধরনের একটি বাজে সিদ্ধান্তকে অবশ্যই প্রত্যাখ্যান করেছি বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরা প্রত্যাখ্যান করেছে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক অধিকার সচেতন মানুষ প্রত্যাখ্যান করেছে এবং বাংলাদেশ ছাত্রীদের নেতা কর্মীরা অবশ্যই আইনি লড়াইয়ের মাধ্যমে হোক রাজপথে লড়াইয়ের মাধ্যমে হোক এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে এই অবৈধ রেজিমের অবসান ঘটিয়ে বাংলাদেশে আবারও শান্তির ধারা ফিরিয়ে আনবে বলে আমরা বিশ্বাস করি সাদ্দামের কি উত্তর স্পষ্ট আমার কথা হচ্ছে যারা বাংলাদেশের সংবিধানই মানে না যারা তারা যখন সন্ত্রাস দমন আইনে দোহাই দেয় এটি আমাদের কাছে হাস্যকর এটি আমরা থোড়াই কেয়ার করি আমরা বাংলাদেশ ছাত্রলীগের যারা শুধুমাত্র ছাত্রলীগের রাজনীতি করে তারা নয় যারা বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ধারাবাহিকতায় বিশ্বাস করে বহু মত থাকবে বহু পথ থাকবে ন্যূনতম গণতান্ত্রিক মূল্যবোধে যার আস্থা রয়েছে একটি ইনক্লুসিভ সমাজ ব্যবস্থায় যারা বিশ্বাস করে প্রগতিশীল ছাত্র রাজনীতি যারা বিকাশ চায় ছাত্র রাজনীতিকে যারা ভালো কাজের কম্পিটিশনে নিয়ে যেতে চায় সবাই আমরা বিশ্বাস করি যে তারা এই একটি অশুভ সিদ্ধান্ত একটি অন্ধকারের সিদ্ধান্ত এটি এটি প্রশ্নই আসে না আর মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময় বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সহ বাংলাদেশ সকল সংগঠনকে বাংলাদেশ ছাত্রলীগকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিল যাদেরকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিল তারাই বাংলাদেশের নতুন জয় পতাকা নিশ্চিত করেছিল স্বাধীনতার পতাকা ছিনিয়ে এনেছিল তো এটি আজকে আমরা মনে করি যে বাংলাদেশের গণতন্ত্র অবরুদ্ধ বাংলাদেশের বাংলাদেশের যে বাংলাদেশের মানুষের যে ব্যক্তি স্বাধীনতা রয়েছে গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা রয়েছে আমাদের যে সাংবিধানিক স্বাধীনতা রয়েছে সবকিছুকে আজকে অবরুদ্ধ করা হয়েছে কুক্ষিগত গণতন্ত্রে কাকে আপনি নিষিদ্ধ করছেন কাকে তথাকথিত বৈধতা দিচ্ছেন এই ধরনের নাটক যারা মঞ্চস্থ করতে চায় তাদেরকে আমরা বাংলাদেশ ছাত্রলীগের জবাবটি কি হবে আমরা অবরুদ্ধ গণতন্ত্রকে মুক্ত করব আমরা কুক্ষিগত গণতন্ত্রকে মুক্ত করব এবং সেটির মাধ্যমে বাংলাদেশ ছাত্রলীগের যে স্বাভাবিক যে পথ চলা সেটা আমরা অব্যাহত রাখবো আমার একটা সন্তরক প্রশ্ন আছে সাদ্দাম হোসেনের কাছে সেটি হলো আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে এখন শুধুমাত্র রাজপথের মিছিল মিটিং দিয়েই রাজনীতি বা রাজনীতি বা আন্দোলন পরিচালিত হয় না সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম যেমন ফেসবুক ইনস্টাগ্রাম টিকটক কিংবা ইউটিউব সাথে তথ্য প্রচারের যে বিষয়গুলো আছে প্রোপাগান্ডা বলতে পারেন সেদিক দিয়ে ছাত্রলীগের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি এগুলো মোকাবেলা করার জন্য বা তাদের কারো সংগঠিত করার জন্য অনলাইনে ছাত্রলীগের আসলে কোন কর্মসূচি আছে কিনা এই মুহূর্তে বা আগামীতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আমরা যেটি দেখতে পাই যে আমাদের এই বিগত কোটা ইস্যুকে কেন্দ্র করে তৎপরবর্তী সরকার পতনের আন্দোলন এটিকে আমরা যেটি দেখেছি প্রচুর পরিমাণে মিস ইনফরমেশন ছড়ানো হয়েছে প্রোপাগান্ডা ছড়ানো হয়েছে এবং এটি একটি অর্গানাইজ হয়েছে তারা করতে সক্ষম হয়েছে বিপরীতে বাংলাদেশ ছাত্রলীগ আমরা মনে করি যে বিশেষ করে আমরা দেশরত্ন শেখ হাসিনার নেতৃত্বে যেভাবে আমরা ডিজিটাল বিপ্লবকে সফল করতে পেরেছি বাংলাদেশের প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে আমরা মানুষকে ক্ষমতায়িত করতে পেরেছি আমরা উল্টো এটির ভিক্টিম হয়েছি বিভিন্ন ক্ষেত্রে তো সেদিক থেকে আমরা রাজপথে রাজনীতি এবং অনলাইনের যে ভূমিকা রাখার প্রচেষ্টা বিশেষ করে আমাদের তরুণ প্রজন্ম আমাদের শিক্ষার্থীরা আমাদের ছেলেমেয়েরা অনেক বেশি সম্পৃক্ত এই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আসলে একটি বিকল্প বিশ্ব ব্যবস্থার দুয়ার উন্মুক্ত করে দিয়েছে তো আমাদের যারা ছাত্রলীগের কর্মী রয়েছে ছাত্রলীগের অনুরাগী রয়েছে এবং বাংলাদেশ ছাত্রলীগ সাংগঠনিক ভাবেও আমাদের বিশেষ করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আমাদের সুপরিকল্পিত ভাবে আমাদের বস্তুনিষ্ঠ তথ্যনিষ্ঠ ভাবে আমাদের দলীয় আদর্শের প্রচার প্রসারণা শিক্ষার্থীদের সমস্যার সংকট সম্ভাবনা তুলে ধরা বাংলাদেশের বর্তমান সমস্যা মোকাবেলা এগুলো এগুলোকে যেন আমরা কারণ বাংলাদেশের ছাত্রলীগের যে বিশাল নেটওয়ার্ক রয়েছে এই নেটওয়ার্ককে যদি আমরা অনলাইন মাধ্যমে সুচারুভাবে কাজে লাগাতে পারি তাহলে আমরা মনে করি যে যে কোনো 
অপশক্তি যতই ষড়যন্ত্র করুক না কেন তথ্য সন্ত্রাসের আশ্রয় গ্রহণ করুক না কেন এবং আজকে বাংলাদেশের যে ধরনের বিশেষ করে আমাদের গণমাধ্যমের স্বাধীনতার বাস্তবতা যদি বলি মানুষের মত প্রকাশের স্বাধীনতার কথা যদি বলি আজকে আপনাদের সঙ্গে আমরা এই টিমে আমরা আজকে কথা বলছি আমার মনে আছে আমাদের ছাত্রলীগকে এই অগণতান্ত্রিক অবৈধ অসাংবিধানিক সরকার যখন নিষিদ্ধ ঘোষণা করে আমাদের অনেক মিডিয়ায় আমাদের তাৎক্ষণিক আমাদের মতামত নেওয়ার জন্য আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল সেই রাতে আমাদের অনেকগুলো প্রোগ্রাম পর্যন্ত ফিক্স ছিল পরে তথ্য মন্ত্রণালয় থেকে সরকার থেকে এই অবৈধ সরকার থেকে দিয়ে সেই ধরনের প্রোগ্রাম গুলো বন্ধ করা হয় এবং পরবর্তীতে আপনারা জানেন যে প্রজ্ঞাপন দিয়ে তারা আজকে গণতন্ত্রের কথা বলছে ফ্যাসিবাদ বিরোধিতার কথা বলছে অথবা কি ধরনের ফ্যাসিজ আচরণ তারা কায়েম করেছে যারা বাংলাদেশ ব্যাপী সেখানে মুক্ত ভাবে আমাদের মতামত প্রকাশ করা নিজেদের কথা বলা সরকারের বিরোধিতা করার সুযোগ পর্যন্ত তারা রাখেনি তো সেই জায়গায় আমরা মনে করি যে আগামীতে এই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে যেখানে আমাদের তরুণদেরকে অধিকতর সমৃদ্ধ করা কারণ আমরা যদি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আরো ভালো ভূমিকা রাখতে পারি তাহলে শিক্ষার্থীরা সেটি সুফল পাবে বলে আমরা মনে করি আচ্ছা আমার একটা প্রশ্ন আছে ইউনিয়নের কাছে সেটা হলো মানে আমরা তো সভাপতি সাধারণ সম্পাদকের তফাৎ বুঝি কার দায়িত্ব কতটুকু একটা সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব হচ্ছে সারা বাংলাদেশে নিয়ন্ত্রণ করা মানে গণযোগাযোগ অব্যাহত রাখা তৃণমূল থেকে শুরু করে লিডারশিপ পর্যন্ত সো এই যে আমরা এই টিম বারবার নিষিদ্ধ করছি এবং আপা নিজে যেখানে বলতেছেন যে সবাই আগে নিরাপদ হো সেফ থাকো কারণ রাস্তাঘাটে মানুষ মারা ফেলতেছে ভাত খাওয়াইয়া মারতেছে ছাত্রলীগের লোককে মানে ধার্মিন্য করে তো গাছে ঝুলাইয়া মারছে এবং অনেক জায়গায় এরকম নিশুক্স হত্যাকাণ্ড হয়েছে তো এই মুহূর্তে ছাত্রলীগের কি উচিত যারা সেইফ আছে তাদেরকে বের হইতে বলা রাস্তায় মিছিল করতে বলা নাকি একটু সময়ের জন্য অপেক্ষা করো হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক জি ধন্যবাদ আপনার সাথে আমি প্রবল ভাবে একমত আমরা দেখেছি কিভাবে বাংলাদেশে নিশংস ভাবে মানুষ হত্যার একটি রঙ্গলীলায় মেতে উঠেছে কিছু অসাধু চক্র এই মতাবস্থায় মাননীয় নেত্রী আমাদের সভানেত্রী বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা সবাইকে নিরাপদে থাকার জন্য প্রথমে তাগিদ দিয়েছেন এবং আমরা বাংলাদেশ ছাত্রলীগের পক্ষ থেকেও সেটি নিশ্চিত করছি পাশাপাশি আমাদের কোনো কর্মী যদি তার চেতনাবোধ থেকে তার আদর্শিক জায়গা থেকে নিজের জীবনকে তুচ্ছ জ্ঞান করে ঝুঁকি নিয়ে যদি সে তার ইচ্ছায় চায় যে সে রাজপথেও জয় বাংলার স্লোগানে বা জয় বঙ্গবন্ধুর স্লোগানে প্রকম্পিত করবে এটি সে করতে পারে এটি তার অধিকার রয়েছে এটি গণতান্ত্রিক অধিকার এটি রাজনৈতিক অধিকার এই বিষয়ে ছাত্রলীগের বাধা নেই তবে আমরা যে এখনই কাউকে সাংগঠনিক ভাবে এই কর্মসূচি বা কার্যক্রম করতে বলছি বিষয়টি এমন নয় যার যার জায়গা থেকে সে যদি করতে চায় সেক্ষেত্রে বাধা বা কিংবা কোনো নিয়মেরও বিষয় নেই যে আমরা তাকে নিষেধ করছি এটি তার একান্তই ব্যক্তিগত বিষয় সে যদি নিজের জায়গা থেকে নিজেকে নিরাপদ রেখে কোনো মিছিল মিটিং করতে পারে তাহলে সেটি করাটাও আমরা দোষের চোখে দেখছি না বরং সেটি তার রাজনৈতিক মানে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব মনে করে সবাইকে আসলে সেই থাকা উচিত কিন্তু কেউ স্বাধীন ভাবে কিছু করলে ছাত্রলীগ কিছু বলবে না তো এইবার সাধারণের কাছে আমার প্রশ্ন যে ছাত্রলীগের উপর আওয়ামী লীগের নিয়ন্ত্রণকে তুমি কিভাবে দেখো মানে ছাত্রলীগের কি আর একটু স্বাধীন হওয়া উচিত কারণ ছাত্রলীগের জন্য আওয়ামী লীগের দুই বছর আগে তাই না মানে তুমি এটা কিভাবে দেখো মানে আওয়ামী লীগ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে মানে ধরো উবাইদুল কাজের ভাই বললেন যে ছাত্রলীগ তোমরা বাসায় ফেরত যাও আর্মি তো রাস্তা নিয়ন্ত্রণ নিছে সন্দেহ জানিয়েছে তোমাদের রাস্তাঘাটে থাকতে হবে না তোমরা বাসায় ফেরত যাও এই টাইপের নিয়ন্ত্রণকে তুমি কি চোখে দেখো দেখুন এটি আমাদের বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ আমরা মনে করি যে অনেক আধুনিক শুধুমাত্র একটি ঐতিহ্যবাহী রাজনৈতিক দল নয় অনেক আধুনিক একটি রাজনৈতিক দল এবং সে কারণে কিন্তু আজকে দেখুন আজকে আমাদের মূল ধারার মেইন স্ট্রিম পলিটিক্সে যদি আমরা দেখি যে আমাদের সাংগঠনিক নিয়ন্ত্রণ আমাদের জাতীয়তাবাদী ছাত্র দলের সাংগঠনিক নিয়ন্ত্রণ আপনি দেখবেন যে নির্ধারিত হয় এবং ছাত্রলীগের যে সক্রিয়তা স্বতন্ত্র রয়েছে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সবসময় সেটিকে প্রবল ভাবে সমর্থন করে আমাদের যেটি মনে করি আমরা সেটি হচ্ছে আমাদের শুধুমাত্র এটি ছাত্রলীগের সমস্যার বিষয় সেটি নয় এটি ওভারঅল আমাদের ছাত্র রাজনীতি যে পরিমাণ সক্রিয়তা স্বাধীনতা স্বাতন্ত্র থাকা উচিত ছিল সার্বিক বিষয়টি থেকে কারণ আমাদের যেহেতু জাতীয় রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত অনেক বেশি থাকে বাংলাদেশের ছাত্র রাজনীতি যেটি একটি ছাত্র রাজনীতির মৌলিক সমস্যাও 
সেটি একটি সমস্যা বলে আমরা মনে করি এবং এটি ধাপে ধাপে ছাত্র রাজনীতির আর ইতিবাচক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এটি সম্ভব হবে কারণ শিক্ষার্থীরা এই বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সঙ্গে বাংলাদেশ ছাত্র লীগের সম্পর্কে তো যতটা না সাংগঠনিক তার চেয়ে বেশি আদর্শিক আমরা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন করতে চাই একটি অসাম্প্রদায়িক আধুনিক ধর্ম নিরপেক্ষ দেশ বিনির্মাণ করতে চাই এটা আদর্শিক সম্পর্ক একটি মনের মিতালি সম্পর্ক এটির সঙ্গে সাংগঠনিক কাঠামো দলীয় নিয়ন্ত্রণ এই বিষয়গুলো যোগসাধ আছে বলে আমরা মনে করি না তারপর আমরা মনে করি যে ছাত্র রাজনীতিতে প্রত্যেক দিনই পরিবর্তন হচ্ছে আমাদের ছেলেমেয়েরা নতুন করে ভাবছে ছেলেমেয়েরা আরো আধুনিক ধারা ছাত্র রাজনীতি তারা সবসময় পছন্দ করে স্টুডেন্ট সেন্ট্রিক শিক্ষার্থীদের দাবি দেওয়া ভিত্তিক কর্মকাণ্ডে তারা ছাত্র সংগঠনকে দেখতে চায় এবং এই লেজুর ভিত্তি যে শব্দটি অনেক জনপ্রিয় হয়েছে স্বাভাবিকভাবে শিক্ষার্থীদের আক্ষেপ রয়েছে আমি এটি স্বীকার করবো ছাত্রলীগের সভাপতি হিসেবে যে এটি শিক্ষার্থীদের আক্ষেপ রয়েছে যে ছাত্র সংগঠনগুলো আমাদের এই যে ধরনের মডার্নাইজেশন প্রয়োজন ছিল যে ধরনের রূপান্তর প্রয়োজন ছিল সেটা আমরা করতে পেরেছি কিনা এটি নিয়ে শিক্ষার্থীদের আক্ষেপ রয়েছে অভিমান রয়েছে এবং আমরা আমাদের এটি অ্যাডজাস্ট করতে হবে ছাত্রলীগকে বিশেষ করে আগামী দিনে যারা আগামী দিনে মনে করি বাংলাদেশ ছাত্রলীগ আপনার এই যে আপনার প্রশ্নের যে মূল সুর সেটি আত্মস্থ করে শুধু ছাত্রলীগ নয় সকল ছাত্র সংগঠনের ছাত্র সক্রিয়তা একটা 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 প্রশ্ন আসছে এইটা মানে দর্শকদের থেকে এইটা হলো যে কেউ উত্তর দিতে পারে আমি বলবো সাদ্দামকে দিতে কারণ হাসনাত আব্দুল্লাহ এবং সাজিস আলম দুইজনই বলা হয় ছাত্রলীগের একদম টপ মানে টপ লেভেল থেকে প্রশ্রয় পাইছে আমরা একটা ভিডিও দেখছি যেখানে সাদ্দাম সাজিসের সাথে আলাপ করতেছে সেকেন্ডলি হলো যে ইসলামী ছাত্র শিবের কয়েকজন নিজেদের প্রকাশ্যে আনছে তারাও ছাত্রলীগের কমিটি ছিল আমাদের এই কোয়েশ্চেনটা আমি শুরুতেই করছি বাট আমার কথা এই দুই জাতীয় বিধান সাজিস আলম এবং হাসনুদ আব্দুল্লাহ প্রসঙ্গে ইয়ার অবস্থা সাদ্দাম কি তার অবস্থান একটু ক্লিয়ার করবা ক্লিয়ার করার কিছু নেই কারণ পুরো বিষয়টি ক্লিয়ার একটি হচ্ছে যে কিছু বিভ্রান্তি ছড়িয়েছে আন্দোলনের সময় বিশেষ করে আমাদের অনেক দৈনিক এটিকে নিয়ে নিউজ করেছে বিভিন্ন ধরনের রমরমা কথাবার্তা হয়েছে সামাজিক যোগাযোগ মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়ানো হয়েছে আমি বিষয়টি ক্লিয়ার করি প্রথম কথা হচ্ছে এই দুজনের কোনো দলীয় সাংগঠনিক পরিচয় নেই দ্বিতীয় বিষয় হচ্ছে সার্জিসের সঙ্গে যে ভিডিওর কথা বিষয়টি আলোচনা এসেছে আপনারা জানেন যে বাংলাদেশ ছাত্রলী যখন কোটা ইস্যুটি এসেছে বাংলাদেশ ছাত্রলী কোটা ইস্যু এই যৌক্তিক সংস্কার চেয়ে একটি যৌক্তিক অন্তর্ভুক্তিমূলক আধুনিক সমাধান চেয়েছে এবং এটি আইনগত উপায়ে যদি সম্ভব হয় বা এক ধরনের পলিসি স্টুডেন্ট পলিটিক্স এর মাধ্যমে যেন সম্ভব হয় বাংলাদেশ ছাত্রলী সেই লক্ষ্যে কাজ করেছে কোটা সংস্কারের দাবিতে বাংলাদেশ ছাত্রলীগ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় আইন মন্ত্রণালয় মানে আমাদের দেশ সত্য শেখ হাসিনার কাছে আবেদন পৌঁছানো বাংলাদেশ ছাত্রলী এই কাজগুলো করেছে এবং শুধু তাই নয় আমরা কিন্তু দেখুন আমরা ছাত্র সংগঠন হিসেবে আমরা আপ টু ডেট থাকতে চেয়েছি ছাত্র সংগঠন হিসেবে আমরা স্থায়ী টেকসই রিজনেবল সলিউশন চেয়েছি সে কারণে কিন্তু আমরা বাংলাদেশ ছাত্রলীগ একমাত্র এই কোটা ইস্যুতে একমাত্র ছাত্র সংগঠন যারা কোটা ইস্যুতে শিক্ষার্থীদের ভাবনা কি যে শিক্ষার্থীরা কি ধরনের সংস্কার চায় সে লক্ষ্যে আমরা মতামত নিয়েছি অনলাইনে আবেদন জানিয়েছি শিক্ষার্থীদের কাছে আমরা দাঁড়ে দাঁড়িয়ে গেছি এবং আপনি যে বিষয়টির কথা বলছিলেন বাংলাদেশ ছাত্রলী ঘোষিত একটি কর্মসূচি মধুর ক্যান্টিন থেকে ঘোষিত একটি কর্মসূচি হচ্ছে কোটা ইস্যু নিয়ে আমরা ডোর টু ডোর ক্যাম্পেইন আমরা কোটা সংস্কার করতে চাই এবং কোটা সংস্কারের জন্য ছাত্র সমাজের ভাবনাটি কি সেটি রূপরেখা আমরা সরকারের কাছে তুলে ধরবো প্রয়োজনে আদালতের কাছে আমরা তুলে ধরবো সেই লক্ষ্যে আমরা ডোর টু ডোর ক্যাম্পেইন চালু করেছিলাম তেরো তারিখে আপনি জানেন যে তেরো তারিখ অমর একুশে হলে বাংলাদেশ ছাত্রলীগের আমরা সবাই এখানে আমি আমাদের বাংলাদেশ ছাত্রলীগ সাধারণ সম্পাদক চেগওয়ালে সিং মিনান আমাদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগের নেতৃবৃন্দ সবাই আমরা অমর একুশে হলে গিয়েছি অমর একুশে হলে গিয়ে আপনি সে সময় আমাদের লাইভ গুলো দেখতে পাবেন শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আমরা কথা বলি যে আজকে শিক্ষার্থীদের বিরুদ্ধে ছাত্রলীগকে দাঁড় করানোর চেষ্টা করা হচ্ছে তেরো তারিখে অমর একুশে হল আমরা প্রত্যেকটি হলে প্রত্যেকটি রুমে আমরা শিক্ষার্থীদের কাছে গিয়েছি এবং শিক্ষার্থীরা আমাদেরকে অভিনন্দন জানিয়েছে শিক্ষার্থীরা তাদের কথা আমাদের সঙ্গে শেয়ার করেছে সে সময় ছবি শিক্ষার্থীদের ভিডিও সবকিছু আমাদের রয়েছে এবং সেখানে সার্জিস একুশে হলের শিক্ষার্থী সেও আমাদের সঙ্গে কথা বলেছে তার সঙ্গে দেখা হয়েছে তার রুমের সামনে সেখানে আমরা আহ্বান জানিয়েছি তাদেরকে যে আমরা শান্তিপূর্ণ ভাবে এটা সমাধান চাই বাংলাদেশ ছাত্রলীগ ক্যাম্পাসে কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা দেখতে চায় না এবং এটি এমন একটি আন্দোলন যে আন্দোলনের কোনো প্রতিপক্ষ নেই শিক্ষার্থীদের কোটা সংস্কার চাইছে সবাই এটি কোটা সংস্কার চায় আমরা যৌক্তিক ভাবে শান্তিপূর্ণ উপায়ে এই কোটা সংস্কারটি আমরা করব। সেই লক্ষ্যেই কিন্তু সার্জিসের সঙ্গে যে ভিডিওটির কথা বলা হচ্ছে সেই ভিডিওটি এসেছে
আছে বলো আপনি জানেন যে বিশেষ করে ঈদুল ঈদের পরেই শিক্ষকদের কর্মবিরতির কারণে আমাদের বাংলাদেশের কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে কিন্তু ক্লাস পরীক্ষা চালু হয়নি বেশিরভাগ শিক্ষার্থী কিন্তু গ্রামেই ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যদি আপনি বলেন আমাদের ছাত্রলীগের কর্মীরা বলেন বা সাধারণ শিক্ষার্থীরা বলেন সবাই কিন্তু গ্রামেই ছিল কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের কর্মবিরতির কারণে ক্লাস পরীক্ষা হচ্ছিল না সে কারণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে কিন্তু শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি একেবারেই কম ছিল শিক্ষকদের কর্মবিরতি যেহেতু অব্যাহত ছিল এবং এর মধ্যে যখন চোদ্দ তারিখে একটি কোটা সংস্কার আন্দোলন এই যৌক্তিক আন্দোলনকে একটি ভিন্ন দিকে প্রবাহিত করার জন্য এবং এই আন্দোলনকে একটি উস্কানিমূলক পরিবেশ পরিস্থিতি তৈরি করে দেওয়ার জন্য রাজাকার স্লোগানটি নিয়ে আসা হলো এটির সঙ্গে সংস্কারের কি সম্পর্ক ছিল যেখানে দেশ সত্র শেখ হাসিনা প্রেস ব্রিফিং এর দেশ সত্র শেখ হাসিনার বক্তব্যকে বিকৃত করে এই রাজাকার ইস্যুটিকে তারা সামনে নিয়ে এসেছে এই রাজাকার ইস্যুর সঙ্গে কি কোটা সমস্যার সমাধানের কোনো সম্পর্ক রয়েছে এই রাজাকার ইস্যুর সঙ্গে কি অন্য কোনো বিষয়ের সম্পৃক্ততা রয়েছে এই রাজাকার ইস্যুটিকে তারা একটি নন ইস্যুকে তারা ইস্যু বানিয়েছে এবং পনেরো তারিখে চোদ্দ তারিখ রাতে সেটির মাধ্যমে ক্যাম্পাস গুলোতে একটি অস্থিতিশীল পরিবেশ তৈরি করার চেষ্টা করা হয়েছে এক তারিখ থেকে চোদ্দ তারিখ বাংলাদেশের প্রত্যেকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোটা সংস্কারের দাবিতে শিক্ষার্থীর আন্দোলন করেছে ছাত্রলীগ আন্দোলন করেছে কোথাও কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটেনি এই রাজাকার ইস্যুটি আমরা মনে করি যে সুপরিকল্পিত ভাবে তারা নিয়ে এসেছে এবং যখন পরিস্থিতি একটু অপ্রীতিকর যাচ্ছিল আপনি জানেন যে পনেরো তারিখে আজকে ছাত্রলীগকে দোষী সাব্যস্ত করা হয় ছাত্রলীগকে আজকে কাট করে দাঁড় করা হয় পনেরো তারিখে আপনি দেখবেন যে প্রথম আলো আমাদের বক্তব্য শোনা দরকার নেই প্রথম আলো রিপোর্ট যদি আপনি দেখেন এই কোটা সংস্থাকে কেন্দ্র করে প্রথম যে ঘটনা সেই সহিংসতার ঘটনা যদি বলেন বিজয় একাত্তর হলে সেই সহিংসতার ঘটনা ঘটিয়েছে কিন্তু যারা আন্দোলনকারী তারা সেখানে গিয়ে ছাত্রলীগের নেতা কর্মীদের উপর হামলা চালিয়েছে সেটি লাইভে রয়েছে সেটি প্রথম আমার প্রশ্ন হলো ইউনিয়নের কাছে অনাকাঙ্ক্ষিত পরিবেশ পরিস্থিতি এড়ানোর জন্য বাংলাদেশের আবাসিক হলগুলো তারা আমাদের আবাসিক হলগুলো যেন শিক্ষার্থীরা যেন হল ত্যাগ করে সে ব্যাপারে ষোলো তারিখে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন গুলোর ব্যাপারে ইউজিসি নির্দেশনা দিয়েছে সতেরো তারিখ সকাল এগারো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট মিটিং হওয়ার কথা যেটির মাধ্যমে আনুষ্ঠানিক ভাবে এই আপনার সিদ্ধান্তটি কার্যকর হবে যদি ইউজিসি আগের দিনই বলে দিয়েছে আগের দিনই মূলত এটি বাস্তবায়িত হওয়ার কথা বাংলাদেশ ছাত্রলী কিন্তু এই অনাকাঙ্ক্ষিত পরিবেশ পরিস্থিতি এড়ানোর জন্য আপনারা জানেন যে ষোলো তারিখে যখন তারা উস্কানিমূলক পরিবেশ পরিস্থিতি তৈরি করার চেষ্টা করছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন তারা লাশ দেখতে চাচ্ছিল তখন দেশ সত্র শেখ হাসিনা নির্দেশনার আলোকে বাংলাদেশ ছাত্রলী কিন্তু এই সেই অনাকাঙ্ক্ষিত অপ্রীতিকর পরিবেশটি এড়ানোর জন্য তারা ক্যাম্পাসে সাময়িক ভাবে তারা অবস্থান ত্যাগ করে এবং সেটিকেই পরবর্তীতে তারা প্রোপাকাণ্ডা চালিয়েছে ছাত্রলীগকে ক্যাম্পাস ছাড়া করা হয়েছে এটা করা হয়েছে সেটা করা হয়েছে এক ধরনের পলিটিক্যাল অ্যাডভান্টেজ নেওয়া হয়েছে একটি অসৎ উপায়ের উপর ভিত্তি করে এই প্রশ্নই আমি আসলে ইমরানকে করতে যাচ্ছিলাম ইমরান ঠিক ঠিক কয় তারিখে তোমাদের মনে হয়েছে যে ক্যাম্পাসে নিয়ন্ত্রণ তোমাদের হাতে আর নাই বা এইটাকে তোমরা মানে কি বলে নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য তোমরা কি কোনো প্রচেষ্টা নিয়েছিল এক দ্বিতীয় প্রশ্ন এটার সাথে যে তোমার কি মনে হয় বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক হইতে হইলে একেবারে ঢাকা ইউনিভার্সিটি ছাত্র হইতে হবে নাকি অন্যদের অধিকার আছে এটা হওয়ার এই দুইটা কোশ্চেন তোমার কাছে বলো ভাই মূলত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে তো আমরা কখনোই নিয়ন্ত্রণের রাজনীতিতে বিশ্বাস করি না সবসময় শিক্ষার্থীদের সাথে মিলেমিশে থাকার রাজনীতি আমরা করেছি বাংলাদেশের ছাত্রলীগের প্রেসিডেন্ট ডি এস হইতে হইলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগের পড়তে হবে নাকি অন্য কারো অধিকার আছে মানে আমাদের যে কোনো শিক্ষার্থী যে কেউ আমাদের যে কোনো সাংগঠনিক কাঠামোর আহতভুক্ত শিক্ষার্থী বা আমাদের ছাত্র সংগঠনের কর্মী বাংলাদেশ ছাত্রলীগের সভাপতি সাধারণ সম্পাদক যে কোনো পদে তারা আসতে পারে আর ক্যাম্পাসের নিয়ন্ত্রণ যেটা ইউনিয়ন বলতে গেছিল পারে নাই কেন আনসার দেয় 
হ্যাঁ সেটি সেটি হচ্ছে যে আমাদের বাংলাদেশ ছাত্রলী শিক্ষার্থীদের বলেই তো আমরা বলি আনছিলাম আজকে যারা বাংলাদেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া করছে তাদের সমস্যার সংকট সমস্যার সমাধান করা স্বাভাবিক শিক্ষার পরিবেশটি অক্ষুণ্ণ রাখা কর্মসংস্থান উপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা বিশ্ববিদ্যালয়গুলো গবেষণা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করা এগুলোই কিন্তু বাংলাদেশ ছাত্রী তার কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে এবং এই ক্যাম্পাসে নিয়ন্ত্রণ আসলেই তো নিয়ন্ত্রণের রাজনীতির প্রশ্নই তো আসে না আমরা আমাদের সাংগঠনিক কাঠামো করবো বিশ্ববিদ্যালয়ে তো আর কোনো পার্টি অফিস নয় বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সেখানে একটি ছাত্র সংগঠন আমরা আমাদের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করি এবং প্রথম বিষয় হচ্ছে সেখানে তুমি বা ইনান তোমরা যে সাংগঠনিক সিদ্ধান্ত গুলো নাও এটা কি তোমাদের কমিটির সাথে আলোচনা করে নাও না স্বতন্ত্র ভাবে নাও মানে এইরকম একটা অভিযোগ আছে আমাদের কাছে হ্যাঁ একটু বলবা হ্যাঁ হ্যাঁ এই অভিযোগটি কারণ আমরা আমাদের যে আমাদের যে ধরনের ছাত্র রাজনীতি বা আমরা ওভারঅল বাংলাদেশের রাজনীতিতে আমরা যেভাবে প্র্যাকটিস করি আমরা যে খুব বেশি গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক উপায়ে পরিণত করতে পেরেছি সেটি তো আমি বলবো না সেটি তো করতে পারিনি বা আমাদের আমাদের সমাজ বা এটি শুধু ছাত্র রাজনীতির বিষয় তো না আমাদের সমাজ আমাদের জাতীয় রাজনীতি আমাদের গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক অনেক বিষয়গুলো জড়িত রয়েছে এবার ছাত্র রাজনীতির সার্বিক পরিবেশ তো বাংলাদেশ ছাত্রলীগেও সে জায়গায় যে আমরা গণতান্ত্রিক ভাবে সবসময় মতামত গ্রহণ করে বা একটি ইনক্লুসিভ ভাবে সংগঠন পরিচালনা করতে পেরেছি সেটাই মনে করি না কিন্তু বাংলাদেশ ছাত্রলীগের প্রচেষ্টা ছিল আমরা আমরা কেন্দ্র নির্বাহী সংসদের মিটিং এর মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা কিংবা কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলে সেটি পরবর্তীতে অনুমোদন গ্রহণ করা অনেক সময় দেখা যায় জরুরি অবস্থার এক ধরনের দ্রুততার সঙ্গে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয় সেটিও নিয়ে আবার আমাদের গঠনতন্ত্রটিও নিয়ে গঠন